動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本や世界各地のファインダー越しの景色を記録していきます。今回は50年前に販売されたペンタックス67という中盤フィルムカメラとともに撮影していきたいと思いますペンタックス67は1969年に販売が開始されその後ユーザーの要望を取り入れながら30年にわたって販売され続けた大変人気のある機種です私はウエストレベルファインダーという上からのぞくタイプのファインダーを取り付けていますペンタックス67のファインダースクリーンはとても大きく立体感がありますそのためこのファインダーは合成ですかとコメントをいただくこともあるほどですフィルムはコダックから販売されているゴールド200を使用しました25年ぶりに再販が決定したフィルムで比較的値段も抑えられており頻繁にフィルムで撮影したい人にとってはとてもありがたい存在になっています今回は東京湾唯一の無人島である猿島で撮影したいと思います都心から1時間ほどかけて横須賀中央駅へ移動しますそこから徒歩で15分ほど移動した先に猿島へのフェリーが出ている三笠ターミナルがありますフェリーでの船旅は片道わずか10分ほどではありますがこれから小さな冒険が始まるような予感がしてとてもワクワクします出港して間もなくすると前方に猿島を見ることができます周囲は 1.6km ほどで30分程度で島を一周できるくらいの大きさです猿島は幕末から第二次世界大戦前にかけては東京湾の首都防衛拠点として利用されていましたまずは桟橋から旧要塞施設が並ぶ霧通しに向かいたいと思いますその途中で木漏れ日が綺麗な坂道に出会ったのでカメラを向けてみたいと思います空に進むと霧通しへとつながる少し薄暗い道に出ました草木に覆われた壁が印象的だったのでここでもカメラを構えてみることにしますキリ通しは左右を 9.5 メートルのレンガの壁に囲まれたまっすぐな道ですこの道は山をスルハシで切り開いて作られたと言われています上空から発見されにくいよう緑に囲まれておりひんやりとした空気が通り抜けます一部ではジブリ映画のラピュタのような世界観にそっくりだとも言われています確かに苔むした壁や伸びたつるなど
時の流れを感じさせる遺跡の様子が人々にそう思わせるのかもしれません。コケと木漏れ日が印象的だったこの壁に注目してカメラを向けてみます道の先にはレンガ造りのトンネルがありました島北部の第一砲台と南部の第二砲台を結ぶ連絡用のトンネルです中は暗いためカップルが寄り添って歩くことから別名「愛のトンネル」とも呼ばれているようです抜けて少し歩くと砲台跡があります今は緑に囲まれてわずかに設置された跡が残るのみです砲台跡から少し歩くと開けた場所に出ました目の前には房総半島や東京湾を一望することができます自生する鈴木に秋らしさを感じたのでこのアングルで撮影してみたいと思います最後の1枚は帰りのペリン乗り場へと向かう途中で撮影することにしました茂みの中に穴が開いた箇所がありその奥に海を見ることができます周りの茂みがフレームの役割を果たしてくれるのではと思いカメラを構えてみることにしました Thank you for watching this video. We will be able to see the world and the world in the world. We will be able to see the world in the world. Please share your comments. We will be able to share your comments. We will see you next time.